এখানে বলছে পি ভি টু দি পাওয়ার গামা ইকুয়াল ধ্রুবক সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করো এটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দু হাজার সালে আসছিল তো তাপ গতিবিজ্ঞানের প্রথম সূত্র হতে পাই ডি কিউ ইকুয়াল ডিই প্লাস পি ডি ভি রৌদ্রতাপীয় প্রক্রিয়ায় ডি কিউ সমান জিরো তাই এখানে ডি কিউ ইকুয়াল জিরো লেখা যায় ইকুয়াল ডিই প্লাস পি ডি ভি এখন এই ডিইটাকে এ পাশে নিয়ে আসলে পি ডি ভিটা মাইনাস হয়ে যায় মাইনাস পি ডি ভি ডি এর বদলে লেখা যায় সি ভি ডি টি এখানে সূত্রটা হচ্ছে সি ভি ইকুয়াল ডি বাই ডি টি এটার এটা যদি গুণ করে দেওয়া হয় কোন এক উনি সি ভি ডি টি ইকুয়াল হয় ডিই তার মানে ডিই সমান লেখা যায় সি ভি ডি টি এখানে তাই লেখা হয়েছে ইকুয়াল মাইনাস পি ডি ভি বা এ পাশে যা ছিল তাই পি এর বদলে লেখা যায় আর টি বাই ভি যেহেতু পি বাই টি ইকুয়াল আর বাই ভি এটা একটা সূত্র তো এখান থেকে পি এর মান পাওয়া যায় আর টি ডিভাইডেড বাই ভি তো সেটাই বসানো হয়েছে ইন টু ডি ভি সি ভি ডি টি এই টিটাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসা হয় ডি টি বাই টি এই টিটাকে এই পাশে আনা হইল তাহলে মাইনাস আর ইন্টু ডি ভিটাও পড়ে গেল আর ভিটা নিচে আসলো টি ওয়ান থেকে টি টু তাপমাত্রায় এবং ভি ওয়ান থেকে ভি টু আয়তনের সীমায় সমাকলন করে পাই এই সমীকরণটাকে এখন সমাকলন করতে হবে তো প্রথমে সি ভি ছিল সি ভি আর ডি টি বাই টি এটাকে লেখা যায় এটার ইন্টিগ্রেশন করলে হয় টি ওয়ান থেকে টি টু ডি টি বাই টি ইকুয়াল মাইনাস আর ছিল মাইনাস আর ডি ভি বাই ভিকে ভি ওয়ান থেকে ভি টু সীমায় সমাকলন করা হইল তাহলে আমরা জানি ওয়ান বাই টি ইন্টু ডি টি মানে লেখা যায় সমাকলন করলে হয় লন টি আর এখানে আসছে টি টি ওয়ান থেকে টি টু ইকুয়াল মাইনাস আর এটাকে লেখা যায় লন ভি ভি ওয়ান থেকে ভি টু তো উচ্চ সীমা আর নিম্ন সীমায় লেখা যায় হচ্ছে লন টি টু মাইনাস লন টি ওয়ান ইকুয়াল মাইনাস আর এখানে লেখা যায় লন ভি টু মাইনাস লন ভি ওয়ান লন যদি বিয়োগ আকারে থাকে তাকে ভাগ আকারে লেখা যায় তাহলে লন এটাকে লেখা যায় টি টু বাই টি ওয়ান এখানে লেখা যায় ভি টু বাই ভি ওয়ান সি ভি লন লন ছিল লন আর টি টু বাই টি ওয়ানের বদলে লেখা যায় পি টু ভি টু ডিভাইডেড বাই পি ওয়ান ভি ওয়ান এই যে এটা হচ্ছে সূত্র টি টু বাই টি ওয়ান ইকুয়াল পি টু ভি টু ডিভাইডেড বাই পি ওয়ান ভি ওয়ান তো এখানে এটার বদলে এটা লেখা হইল ইকুয়াল আর ছিল আর লন আর এই মাইনাস ওয়ান এটাকে এই যে এই ভি এটার পাওয়ার হিসেবে লেখা যায় মানে লনের বেলায় পাওয়ারটা হচ্ছে সামনে আনা যায় আবার সামনে যদি থাকে ওটাকে অবশ্যই তাহলে পাওয়ার হিসেবে লেখা যায় তো এটা হচ্ছে সেই নিয়মে পাওয়ার হিসেবে লেখা হইল এরপরে আছে সি ভি লন এটা গুণাকারে আসে গুণাকারে থাকলে এভাবে ভেঙে ভেঙে লেখা হইল পি টু বাই পি ওয়ান ইন্টু ভি টু বাই ভি ওয়ান ইকুয়াল আর লন এটা ইনভার্স হিসেবে যদি কল্পনা করি তাহলে উল্টা যায় জিনিসটা নিচেরটা উপরে চলে যায় উপরেরটা নিচে চলে যায় তাহলে ভি ওয়ান বাই ভি টু সি ভি লন লন যদি গুণাকারে থাকে একে যোগ আকারে লেখা যায় তাহলে লন এটা যোগ লন এটা ইকুয়াল আর লন যা ছিল তাই এখানে সি ভি দ্বারা উভয়টাকে গুণ করে দেওয়া হয়েছে সি ভি লন পি টু বাই পি ওয়ান প্লাস সি ভি লন ভি টু বাই ভি ওয়ান ইকুয়াল আর লন ভি ওয়ান বাই ভি টু এখানে সি ভি লন পি টু বাই পি ওয়ান ইকুয়াল এটাই পাশে রইল আর এটাকে হচ্ছে বাম পাশ থেকে ডান পাশে নেওয়া হলো তাহলে প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে গেল মাইনাস সি ভি লন ভি টু বাই ভি ওয়ান এখন এখানে যা ছিল তাই যা ছিল তাই আর এই যে মাইনাস ওয়ান এটা কি ইনভার্স হিসেবে লেখা হইল লনের যে মানটা ওইটার পাওয়ার হিসেবে দেওয়া হইল মাইনাস ওয়ান তাহলে এটাকে লেখা যায় তাহলে সি ভি লন পি টু বাই পি ওয়ান ইকুয়াল আর লন ভি ওয়ান বাই ভি টু প্লাস সি ভি পাওয়ার হিসেবে ওইটা ভি টু বাই ভি ওয়ান ছিল এখানে হয়ে গেল ভি ওয়ান বাই ভি টু সি ভি লন পি টু বাই পি ওয়ান ইকুয়াল এখান থেকে কমন নেওয়া যায় লন ভি ওয়ান বাই ভি টু সেম জিনিস তাই কমন নেওয়া হইল তাহলে থাকে আর প্লাস সি ভি আর প্লাস সি ভি সমান লেখা যায় হচ্ছে সিপি এটা সূত্র সিপি ইকুয়াল আর প্লাস সি ভি আর এইখানে লন এটাকে পাশে রাখলাম আর সিপি ডিভাইডেড বাই এই যে সিভিটাকে এ পাশে ভাগাকারে নিয়ে আসলাম এরপরে লন পি টু বাই পি ওয়ান ইকুয়াল সিপি বাই সিভি সমান লেখা যায় গামা গামা ইন্টু লন ভি ওয়ান বাই ভি টু তাহলে লন পি টু বাই পি ওয়ান ইকুয়াল লন ভি ওয়ান বাই ভি টু তার পাওয়ার চলে গেল গামাটা পাওয়ার হিসেবে উপরে চলে গেল 
তাহলে উভয় পাশে লন যদি ই দ্বারা গুণ করি উভয় পাশে তাহলে লন উঠা যায় থাকে পি টু বাই পি ওয়ান ইকুয়াল ভি ওয়ান বাই ভি টু তার পাওয়ার হচ্ছে গামা তো পি টু বাই পি ওয়ান সমান লেখা যায় এই গামার গামাটাকে সবার পাওয়ার হিসেবে লেখা গেল ভি ওয়ানের পাওয়ার গামা আবার ভি টুর পাওয়ারও গামা আলাদা আলাদা করে পাওয়ার দেওয়া হইল তাহলে বা পি ওয়ান কোনা কোনি গুণন পি ওয়ান ভি ওয়ান গামা ইকুয়াল পি টু ভি টুর পাওয়ার গামা তো এটা এভাবে দেখানো যায় পি ওয়ান ভি ওয়ানের পাওয়ার গামা ইকুয়াল পি টু ভি টুর পাওয়ার গামা ইকুয়াল ডট 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 ইকুয়াল পি এন ভি এনের পাওয়ার গামা ইকুয়াল ধ্রুবক মানে এভাবে চলতে থাকে তাহলে লেখা যায় সুতরাং পি ভির পাওয়ার গামা ইকুয়াল ধ্রুবক এটাই দেখাইতে বলছিলো এটাই দেখানো হলো এরপরে প্রশ্ন সকল তীব্র অ্যাসিড ও তীব্র খারের প্রশমন তাপ ডেল এই সমান মাইনাস ফিফটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফোর কিলো জুল পার মোল ব্যাখ্যা করো অ্যাসিড ও খার উভয় তীব্র হলে প্রশমন তাপের মান সর্বদাই মোটামুটিভাবে ধ্রুবক হয় এর মান প্রায় মাইনাস ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান কিলো জুল জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্লোরিক ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সিল এর প্রশমন বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ এখানে একটা বিক্রিয়া দেওয়া আছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্লাস সোডিয়াম হাইড্রোক্সিল উভমুখী বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ধনাত্মকায়ন ক্লোরিন ঋণাত্মকায়ন প্লাস পানি উৎপন্ন করে যেখানে ডেল এইচ সমান মাইনাস ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান কিলো জুল যেহেতু হাইড্রোক্লোরিক একটি তীব্র অ্যাসিড এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সিল একটি তীব্র খার সেহেতু উভয়েই জলীয় দ্রবণে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয় প্রশমন বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ এখানে আবার একটা বিক্রিয়া দেওয়া আছে হাইড্রোজেন ধনাত্মকায়ন প্লাস ক্লোরিন ঋণাত্মকায়ন প্লাস সোডিয়াম ধনাত্মকায়ন প্লাস হাইড্রোক্সিল ঋণাত্মকায়ন উভমুখী বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ধনাত্মকায়ন প্লাস ক্লোরিন ঋণাত্মকায়ন প্লাস পানি উৎপন্ন করে এরপরে আছে প্রশমন বিক্রিয়ার প্রকৃত বিক্রিয়াটি হল হাইড্রোজেন ধনাত্মকায়ন যোগ হাইড্রোক্সিল ঋণাত্মকায়ন উভমুখী বিক্রিয়ায় পানি উৎপন্ন করে যে কোনো তীব্র অ্যাসিড ও খারের প্রশমন তাপের মান প্রকৃতপক্ষে এই বিক্রিয়ার বিক্রিয়া তাপের সমান অর্থাৎ ডেলে এই সমান হবে মাইনাস ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান কিলো জুল কারণ এই বিক্রিয়ার এনথালপির পরিবর্তন হচ্ছে মাইনাস ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান কিলো জুল অন্যভাবে বলা যায় যে কোনো তীব্র অ্যাসিড ও তীব্র খারের প্রশমনে তাপের যে পরিবর্তন ঘটে তা শুধুমাত্র উক্ত বিক্রিয়ার জন্যই ঘটে থাকে একইভাবে এইস এনও থ্রি যোগ কে ও এইস উভমুখী বিক্রিয়ায় কে প্লাস আর এনও থ্রি মাইনাস প্লাস পানি উৎপন্ন করে এই ক্ষেত্রে ডেল এইস সমান মাইনাস ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান কিলো জুল সরি পরের প্রশ্নে বলছে তিন মোল আদর্শ গ্যাসকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সমতাপীয় ও উভমুখীভাবে বারো লিটার থেকে আঠারো লিটার আয়তনে সম্প্রসারিত করা হলো জুল ও ক্যালোরি এককে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ হিসাব করো তো এখানে আদর্শ গ্যাসের পরিমাণ এন বোঝায় এন হচ্ছে তিন মোল দেওয়া আছে আদর্শ গ্যাসের পরিমাণ আর তাপমাত্রা টি সমান দেওয়া আছে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো সেলসিয়াসকে যদি আমরা কেলভিনে রূপান্তর করি তাহলে দুইশো তিহাত্তর যোগ করতে হয় তাহলে দুইশো তিহাত্তর যোগ পঁয়ত্রিশ মিলে হয় তিনশো আট কেলভিন আর সমতাপী উভমুখী বারো লিটার থেকে আঠারো লিটার আয়তনে সম্প্রসারণ করা হয় তাহলে প্রারম্ভিক আয়তন হচ্ছে বারো লিটার প্রারম্ভিক বলতে বোঝায় ভি ওয়ান আয়তনের সম্প্রসারণ যেহেতু আয়তন বলছে আয়তনের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক আয়তন ভি ওয়ান সমান বারো লিটার আর সম্প্রসারিত আয়তন ভি টু সমান আঠারো লিটার বের করতে বলছে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ তো কাজের পরিমাণ ডাব্লিউ ইকুয়াল হর চিহ্ন দেওয়া আমরা জানি সম্পাদিত কাজের সূত্র ডাব্লিউ ইকুয়াল এন আর টি লন ভি টু বাই ভি ওয়ান এটা একটা সূত্র এটা মুখস্থ করতে হবে ডাব্লিউ ইকুয়াল এন আর টি লন ভি টু বাই ভি ওয়ান তো এন হচ্ছে থ্রি আর এর মানটা আমাদের সবারই জানা এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু টি এর মান হচ্ছে থ্রি তিনশো আট টি হচ্ছে তাপমাত্রা তিনশো আট আর লন ভি টুর মান হচ্ছে আঠারো ভি ওয়ানের মান হচ্ছে বারো তো এটা যদি ক্যালকুলেট করা হয় আমি ক্যালকুলেট করে দেখাই সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে এই মানগুলো যদি আমরা গুণাকারে লিখি প্রথমে হচ্ছে থ্রি ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু থ্রি জিরো এইট ইন্টু লন ইন্টু লনের যে মানটা দেওয়া আছে এইটিন বাই টুয়েলভ তো এই ব্যাকেটে ফার্স্ট ব্যাকেটে লিখতে হবে এইটিন ভাগ টুয়েলভ শেষ সবগুলো লেখা হয়ে গেছে এখন ইকুয়াল যদি দেই ইকুয়াল 
এই যে মান থ্রি ওয়ান ওয়ান ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি এইট এখানে আরও লেখা যায় তো মান তিনটা লেখে আমরা থেমে গেছি আর লেখার দরকার নেই এইটের পরে ওয়ান তাই আমরা আর কোনো কিছু যোগ করি নাই এইট এইটি রয়েছে এটা হচ্ছে জুল কাজের একক হচ্ছে জুল আমরা জানি তো এটা জুল বেরোলো জুলকে যদি আমরা এক হাজার দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু কিলো জুল বেরোবে তাহলে ভাগ এক হাজার ইকুয়াল এই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ফোর এইট কিলো জুল এটা হচ্ছে কিলো জুল এককে বেরোলো আশা করি বুঝতে পারছেন এটাই হচ্ছে অ্যান্সার পরের প্রশ্নে বলছে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দুই মোল হাইড্রোজেন সমতাপীয় ও উভমুখীভাবে বিশ লিটার হতে পঁয়তাল্লিশ লিটারে সম্প্রসারিত হলে কি পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হবে তা নির্ণয় করো তো এখানে পরিমাণ দেওয়া আসছে দুই মোল তো এন ইকুয়াল হচ্ছে টু মোল তাপমাত্রা দিছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে কেলভিনে রূপান্তর করার জন্য দুশো তিহাত্তরের সাথে পঁচিশ যোগ করলাম হইলো দুইশো আটানব্বই কেলভিন ভি ওয়ান মানে হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায় আয়তন প্রাথমিক অবস্থা আয়তন ছিল বিশ লিটার তার মানে ভি ওয়ানের মান বিশ লিটার আর ভি টু মানে হচ্ছে সম্প্রসারিত অবস্থায় আয়তন ফর্টি ফাইভ লিটার তো এটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ লিটার আর বের করতে বলছে কি পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হবে মানে কাজের পরিমাণ ডাব্লিউ ইকোয়াল হচ্ছে হোয়াট আমরা জানি ডাব্লিউ ইকোয়াল এনআর টি লন ভি টু বাই ভি ওয়ান এটা হচ্ছে সূত্র তো এইখানে যদি মানগুলা বসায় দেই এন সমান টু আর সমান আমরা জানি এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু টি মানে হচ্ছে দুইশো আটানব্বই আর লন ভি টু মানে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ভি ওয়ান মানে হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে ফর্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেটারে বের করি তাহলে হয় আচ্ছা প্রথমে আছে টু টু ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু টু নাইন এইট ইন্টু লন অফ মানটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফর্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ইকুয়াল দিলে হয় ফোর জিরো ওয়ান এইট পয়েন্ট টু সেভেন ফাইভের পরে নাইন আসে তাই এখানে হচ্ছে সিক্স আর এখানে এটা হচ্ছে জুল এককে বেরোইল কাজের একক জুল তাই এটা জুল এককে বেরোইছে এটাকে কিলো জুল আকারে বের করার জন্য এক হাজার দ্বারা ভাগ দিতে হবে অ্যান্সার ভাগ এক হাজার ইকুয়াল হয় ফোর পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইট টু সেভেন ফাইভ তাহলে ফোর পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইট টু সেভেনের পরে ফাইভ জানি সেভেনের পরে বা মানে যে কয় সংখ্যা রাখতে চান তারপরে যদি পাঁচ বা পাঁচের অধিক সংখ্যা থাকে ওয়ান যোগ করে দিতে হয় তাই সেভেনের সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় এই যে সেভেনের পরে ফাইভ আসে এ কারণে সেভেনের সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় এইট কিলো জুল আশা করি বুঝতে পারছেন